हेलो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्क्रॉटम सो स्क्रॉटम जो है इट्स अ फाइब्रोमास्कुलर क्यूटेनियस बैग एक स्किन का बैग है और जिसके अंदर राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस प्रेजेंट है साथ साथ में उसके साथ एपिडिडमिस और जो लोअर पार्ट ऑफ स्पमेटिक कॉर्ड है वो भी प्रेजेंट रहते हैं सो टेस्टिस एपिडिडमिस और तीसरा है आपका स्पमेटिक कॉर्ड जिसका जो सबसे अंतिम पोर्शन है वो भी प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नली अगर स्क्रॉटम को दिखे हैं तो ये राइट right और लेफ्ट में दो में डिवाइड रहता है बाय रिच और रैपे जो कि कंटिन्यूस रहता है फॉरवर्ड और अंदर में भी अंडर सरफेस ऑफ द पेनाइन और साथ साथ में जो जो स्क्रॉटम है वो हैंग होता है इन ए लोअर खास तौर पे uh, जो लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो ज़्यादा नीचे रहता है इन कंपेरिजन टू राइट साइड क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला जो टेस्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से एनलार्ज भी रहते हैं और साथ साथ में स्पॉमेटिक कॉर्ड जो होती है वो लंबी भी रहती है इसीलिए जो स्क्रॉटम है हम लोगों को लेफ्ट साइड वाला हमेशा थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा ठंड का इन्फ्लुएंस और यंग और जो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं उनको में हम लोगों को स्क्रॉटम जो है वो शॉर्ट दिखेंगे कॉरुगेटेड कॉरुगेटेड बोलने का मतलब मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा और जो कि बिल्कुल टेस्टी से ऐसा लगेगा वो एकदम क्लोजली फिट है वो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो मसल्स हैं अंदर में जिसको हम लोग डॉटास मसल बोलते हैं डॉटोज मसल ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं और इन्हें सबक्यूटिनस मसल्स ऑफ द स्क्रॉटम जबकि थोड़ा सा गर्मी लगने की वजह से वार्म और कोल्ड या कुछ ओल्ड एज के समय या कुछ डिजीज हो गया पेशेंट को सो वैसे कंडीशन में जो ये जो मसल्स होता है डाटोस वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा इलास्टिक और फ्लासिड दिखेंगे हम लोगों को और अब जान के आ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों का जो टेस्टिकल्स हैं उनको उनके अंदर जो स्पमेटो जोआ का फॉर्मेशन और जो डेवलपमेंट है उसके लिए टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है सो so, वो स्क्रॉटम ही है जो कि हमारे एब्डोमिनल टेम्परेचर से तीन से चार डिग्री सेल्सियस कम रखता है अगर लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम में देखें तो इसका एक बड़ा अच्छे से निमोनिंग मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा तो स्किन है अंदर में फिर उसके बाद डाटोज मसल्स हैं एक्सटर्नल स्पमेटिक फेशिया है क्रिमिस्टिक मसल फेशिया है और इंटरनल स्पमेटिक फेशिया है सो so, इसमें आप इसको याद रख सकते हैं सम डेंजरस इंग्लिश मैन कॉल्ड इट द टेस्टिस सो एस फॉर स्किन है डी फॉर डाटोज मसल्स एंड फेशिया इंग्लिश ई फॉर एक्सटर्नल स्पमेटिक फेशिया सी जो है वो है क्रिमेटिक फेशिया और आई जो है इंटरनल स्पमेटिक फेशिया और टी ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो ये सब लेयर्स हैं इस क्रॉटम के स्किन डाटोज मसल एक्सटर्नल स्पमेटिक फेशिया क्रिमेस्टिक फेशिया और इंटरनल स्पमेटिक फेशिया ब्लड सप्लाई के देखें तो जो इस क्रॉटम है वो एक्सटर्नल प्यूडेंडल और एक्सटर्नल डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी इंटरनल प्यूडेंडल और इंफीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाइड होती है इनर इनरवेशन देखें तो ऑफकोर्स इंग्वाइनल नर्व और जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटो फिमोरल जो नर्व है वो एंटीरियर टू वन थर्ड एंटीरियर जो वन थर्ड है उसको सप्लाई करेंगी जबकि पोस्टीरियर जो टू थर्ड पार्ट ऑफ स्क्रॉटम की होती है उसको सप्लाई करने के लिए आपके प्यूडेंडल नर्व है पेरिनियल है और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द ताई है खास तौर पे डाटोज मसल जो है जो अंदर में जो डाटोज मसल जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी बताया था कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उनका साइज जो होता है वो ऊपर नीचे होता है विच इज सप्लाइड बाय द जेनेटल ब्रांच ऑफ द जेनेटल फिमोरल नर्व कवरिंग ऑफ टेस्टिस एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर ये जो पार्ट है ये टेस्टिस में आता है लेकिन हम लोग स्क्रॉटम में भी कर सकते हैं सो so, टेस्टिस जो है कवर्ड बाई थ्री लेयर्स ट्यूनिका बेजिनालिस ट्यूनिका एल्बिजनी और ट्यूनिका 